வணக்கம் லைவ்லி பேர்ல்ஸில் இன்றைக்கி நான் ஒரு பழைய ஷோ பீஸை வந்து புதுசாக எப்படி மாற்றணும்னு சொல்ல போகிறேன் இது பாருங்கள் இது ரொம்ப பழசாகிடுச்சு நான் ஆக்சுவலி உள்ளே போட்டிருந்தேன் இன்றைக்கி எடுத்து இது ஒரு நியூ லுக் கொடுக்கலான்னு எடுத்து வெளியில் வச்சுருக்கேன் இதை உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் இப்போ நான் முதல்ல ஒரு பேப்பர் போட்டுக்கோங்க கீழே பெயிண்ட் எல்லாம் வந்ததுன்னா டேபிள் வீணாகி போயிடும் இதுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டது ப்ரஷஸ் இந்த பாருங்கள் தின் அண்ட் திக் ப்ரஷஸ் வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலி இதை விட திக் ப்ரஷ் இருந்தால் இன்னும் நல்லது தான் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று நான் மீடியம் சைஸ் வச்சுருக்கேன் இப்போது அண்ட் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோன்ஸ் சம் பேர்ல் செயின் டெக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் இதில் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணாலும் கிடைக்கும் அந்த மெட்டலிக் கலர்ஸ் கூட இருக்கும் கோல்டு ப்ரான்ஸ் காப்பர் நீங்கள் எது வேணுமோ நீங்கள் அது வாங்கிக்கலாம் நான் வந்து கோல்டு அண்ட் பிளாக் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பேலட் வச்சுட்டு அதில் பெயிண்ட் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது திக் ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு தண்ணி பேலட்டில் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க பிளாக் பெயிண்ட் கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி இது பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க பெயிண்ட் நீட்டாக பண்ணணும் ஏன்னா எங்கேயுமே பேச்சஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது ப்ரஷ் கொஞ்சம் தின்னாக இருந்ததுனால மீடியம் சைஸ்னால உங்களுக்கு லேட் ஆகுது அந்த திக் ப்ரஷ் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக கவர் பண்ணிடலாம் இது ரொம்ப ஈஸி ஆக்சுவலி நீங்கள் டஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா டஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வாட்டர் போட்டு கழுவவும் செய்யலாம் கோல்ட் பெயிண்ட் பிளாக் மாதிரி நிறைய எடுக்காதீங்க இது கொஞ்சமாக எடுங்க டச் பண்ணி ஸ்ட்ரோக்ஸ் கொடுங்க ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஹியர் அண்ட் தேர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரோக்ஸ் கொடுங்க அண்ட் இது கொஞ்சம் வெட்டாக இருக்கும்போதே நீங்கள் கோல்டு கொடுக்கணும் ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட் வராது ஸோ இது ஃபுல்லாக காயறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் பிளாக் போட்ட உடனே அந்த கோல்டு டச் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல டபுள் ஷேட் மாதிரி தெரியும் இதே மாதிரி அடுத்த அந்த த்ரீ லீவ்ஸ் இது அடுத்த ஒரு லீவ் பண்ணி ஆயிடுச்சு இன்னும் ரெண்டு லீவ்ஸ் இருக்கு இது பார்த்தீங்களா ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு இந்த கோல்டு அண்ட் பிளாக் ரெண்டு சேர்த்து உங்களுக்கு அழகாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த ப்ரான்ஸ் லுக் திருப்பி வந்தாச்சு ஒரு பிளாக் மெட்டலில் ஷேடிங் பண்ண ஆர்டிஃபேக்ட் மாதிரி இருக்கு
இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் காயணும் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வச்சுடுங்க ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் போதும் அது காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம க்ளூ போட்டு டெக்கரேட் பண்ண முடியும் ஃபேன் கீழே வச்சிங்கன்னா காஞ்சிடும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இது ஃபுல்லாக ஒரு பேர்ல் செயின் எடுத்திருக்கேன் நான் இது முதல்ல மெஷர் பண்ணி எங்கேருந்து எங்கே வைக்கணுமோ பார்த்துக்கோங்க அது பார்த்து கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் எங்கே அது ஒட்ட போகிறீங்களோ அங்கே ஃபுல்லாக க்ளூ போட்டுடுங்க அந்த பேர்ல்ஸ் ஸ்டிக் பண்ணிவிடுங்க பேர்ல் செயின் கரெக்டாக ஸ்டிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டோன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க கோல்டன் கலர் ஸ்டோன்ஸ் நான் கோல்டன் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எது வேணாலும் நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸ்டோன்ஸ் எங்கெல்லாம் வைக்கணும்னு பார்க்குறீங்களோ அங்கெல்லாம் க்ளூ வச்சுட்டு இப்போ இது மேலே ஸ்டோன்ஸ் ஒட்டிடுங்க இது ட்ரை ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நீங்கள் இதெல்லாம் வச்சுட்டு அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா அது தானாக காஞ்சிடும் பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக ஒட்டியாச்சு இதே மாதிரி அந்த ரெண்டு லீவ்ஸும் டெக்கரேட் பண்ணிக்கணும் பார்த்தீங்களா இது ஃபுல்லாக காஞ்சிடுச்சு நான் மேலே கூட கொஞ்சம் பேர்ல்ஸ் எல்லாம் போட்டு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மூணும் கொடுத்தாச்சு உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா என் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய காட்ட போகிறேன் நான் தேங்க்யூ ஸோ மச்